അമ്പലം എന്നത് നാൽച്ചുമരല്ല തെറ്റ് സംഭവിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യ സഹിതമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവിക്കാമെങ്കിൽ മനുഷ്യ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും തെറ്റ് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ മനുഷ്യ കൂട്ടങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആദർശങ്ങളാലും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളാലും നയിക്കപ്പെടുന്നവ മാർക്സിസം ലനിനിസം പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി കാണുന്ന പാർട്ടികളാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായ സി പി ഐ എമ്മും സി പി ഐ എം ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ ഇടയ്ക്കിടെ ആവർത്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് തെറ്റുതിരുത്തൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകും ചില്ലിട്ട് വെക്കേണ്ടുന്ന വാചകം വൈകിയിട്ടില്ല സി പി ഐ എമ്മിനും സി പി ഐക്കും ആലോചിക്കാൻ സമയം ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷേ അത് അല്പം മാത്രമാണ് അവസാന മണിക്കൂറാണ് നിലനിൽക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കാവുന്ന അവസാന മണിക്കൂർ വിഷയം അമ്പലങ്ങളും ദേവസ്വവുമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അമ്പലങ്ങൾക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ തന്നെ നാഴികക്ക് നാലു വട്ടം അവകാശപ്പെടുന്ന അമ്പലങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കൈവിളക്കും ഓട്ടുമണികളും തൂക്കി വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു രണ്ട് വടക്ക് വടകര ലോകനാർക്കാവ് ചിറയിലെ മത്സ്യങ്ങളെ തൂക്കി വിൽക്കുന്നതിലെ വിവാദം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുകൂടി പറഞ്ഞു വെക്കട്ടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിമിത്തം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിലവിളക്കുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം മാതൃഭൂമിയാണ് മാതൃഭൂമി വാർത്ത വിശ്വസനീയമല്ല എന്ന വാദവുമായി ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ രംഗത്ത് വരരുത് കാരണം അത് ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കും മീശ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ മാതൃഭൂമിക്ക് സ്വയം നൽകിയ കയ്യടി പാഴായിപ്പോകും ആ മാതൃഭൂമി തന്നെയല്ലേ ഈ മാതൃഭൂമി അന്നുള്ള വിശ്വാസതയും സത്യസന്ധതയും തന്നെയല്ലേ ഇന്നും കാണേണ്ടത് മാതൃഭൂമി വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞത് ടെൺ കണക്കിന് വിളക്കുകളും പാത്രങ്ങളും ലേലം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വലിയ തുക സമാഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത് പ്രതീക്ഷ ഇനി വസ്തുത എന്താണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വാസു മാതൃഭൂമിയോട് തന്നെ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരണി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് എല്ലാ മാർഗങ്ങളും തേടുകയാണ് ഉപയോഗിക്കാത്ത വിളക്കുകളും മറ്റും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇത് അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകാതെ ദേവസ്വത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് പറഞ്ഞത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പണമുണ്ടാക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ വഴി എന്നതിന് പകരം ദേവസ്വത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞതേതായാലും പാതിരാവായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നിലവിളക്കുകൾ പാത്രങ്ങൾ എന്നിവ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോഴൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴാണ് അതിവേഗം ബഹുദൂരമായത് ഭഗവാനെ ഭാഗ്യം ഉത്സവം പോലുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലവിളക്കുകളും പാത്രങ്ങളും അടിയന്തര ശേഖരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചോദ്യമാണ് ഭക്തർ മറുപടി പറയേണ്ടത് അല്ല ഭക്തരെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി വിളക്കും മണിയും കിണ്ടിയും ഒക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ കൂട്ടിവെക്കണമെന്നാണ് അധികമാകുമ്പോൾ തൂക്കി വിൽക്കും അല്ലാതെ എന്തു വഴി ശരിയല്ലേ ആണ് മുൻപും ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ തൂക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് പല തവണ പിന്നെ എന്ത് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം പറയാം ഉത്തരത്തിന് തുടക്കമായി ഒരു കഥ കേൾക്കണം ഈ കഥ സംഭവിച്ചതുമാവാം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പുരാവസ്തു വിദഗ്ധൻ ഇംഗ്ലണ്ടും ജർമ്മനിയും സന്ദർശിക്കാൻ പോയി അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലും ജർമ്മനിയിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില അപൂർവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ വിളക്കുകൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ ശിവലിംഗങ്ങൾ ബലിക്കല്ലുകൾ തുടങ്ങിയവ കണ്ടു സാധാരണക്കാരൻ ആയിരുന്നു മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കാൻ പോയിരുന്നതെങ്കിൽ കൗതുകം അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നേനെ എന്നാൽ പുരാവസ്തു വിദഗ്ധന് തൻ്റെ അന്വേഷണത്തിനുള്ള തുടക്കം മാത്രമേ ആയുള്ളൂ അത് മേൽ പറഞ്ഞ ഓരോ സാധനവും കൈമാറിയവരുടെ പേരുകൾ അദ്ദേഹം മ്യൂസിയം ലോഗ് ബുക്കുകളിൽ കണ്ടെത്തി അതിൽ പലതുമാകട്ടെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ പേരുകളായിരുന്നു സാധനങ്ങൾ കൈമാറിയതിന് കൈപ്പറ്റിയത് ലക്ഷങ്ങളാണെന്നും രേഖകളിലുണ്ട് ഒരൊറ്റ വസ്തുവിന് മ്യൂസിയംകാരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെ ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയവരും ഉണ്ടത്രെ നിങ്ങൾ ചാണക സംഖ്യ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ വിവരം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് ക്ലാവ് പിടിച്ച ലോഹപാത്രങ്ങൾക്ക് പുരാവസ്തു വിപണിയിൽ തീ വിലയാണ് ക്ലാവിൽ കണ്ണുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പഴയതെല്ലാം തൂക്കി വിൽക്കുകയല്ലേ 
സ്വത്തുക്കൾ തൂക്കി വിൽക്കാൻ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം തീർത്തും സുതാര്യമെന്ന് അരി ഭക്ഷണം പോയിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കുന്നവർക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാനാവുമോ എന്തോ ഒന്ന് ഉടുത്തത് മറ്റേത് ഉടുക്കാത്തത് എന്ന ഭേദമുണ്ട് വടക്ക് വടകരയിലെ അതിപ്രശസ്തമായ ലോകനാർകാവ് ചെറിയയിലെ മീനുകളെ പിടിച്ചു വിൽക്കാനാണ് ആലോചന ലാഭം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല മത്സ്യവിൽപ്പനയെന്നും നന്മയെ ലാക്കാക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും മറ്റും മറുപടി ഉയരുന്നുണ്ട് ആയിരിക്കാം എങ്കിൽ എന്തിനാണ് ചിറയിലെ മീനുകളെ പോലും വിവാദങ്ങളിലേക്ക് തുറന്നുവിടുന്നത് അമ്പലത്തിൽ മീൻ വിൽപ്പന എന്ന അശ്ലീല ചിന്തയിലേക്ക് എന്തിനാണ് വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നത് ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് വിഷം ചീറ്റുകയാണ് എന്നൊക്കെ മറുപടി വന്നേക്കാം അത്തരം വാദങ്ങൾക്ക് കൂടി അതുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുകയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മറിച്ച് പറയുന്നത് ദുർവ്യാഖ്യാനമാണെന്നും വാദം വന്നേക്കാം എങ്കിൽ അത് ആദ്യം ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത് നിത്യം തൊഴാനെത്തുന്ന വിശ്വാസികൾക്കല്ലേ അവർക്കല്ലേ ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനാവുക അക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടാവുക തങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുമോ അതോ സന്തോഷിപ്പിക്കുമോ കഥയറിയാതെ ആട്ടം കണ്ടിട്ട് എന്ത് ഫലം ഗുരുവായൂരിലെത്തി നടക്ക് പുറത്തു നിന്ന് അവിടെയാണോ കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അറിവ് അഥവാ കൗതുകം മാത്രമേ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ നിങ്ങളുടെ പരമോന്നത നേതാവിന് പോലും ഉള്ളൂ എന്നോർക്കണം എല്ലാം അറിയാം എന്നത് അഹംഭാവമാണ് എന്നിരിക്കെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭാരവാഹികൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇടതുപക്ഷക്കാരാണല്ലോ അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുതതിന് മന്ത്രിക്ക് പോലും പാർട്ടിയോട് മാപ്പിരക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട് നിവർന്നു നിന്ന് ദേവനെ കൈകൂപ്പാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർ ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് സ്വതന്ത്ര നിലപാട് കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് നിരീശ്വരവാദം അടിത്തറയായുള്ള പാർട്ടികളുടെ പാവകൾ എന്തിനാണ് ഈശ്വര കേന്ദ്രങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന് പാവകളല്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളല്ല എന്നാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ക്ഷേത്രമാകാം അതിന് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല എന്നിടത്താണ് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നതാണ് അതിലേക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ഇന്നലകളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വാസമാകാം എന്ന് അർദ്ധ മനസ്സോടെ പറയാവുന്നത്ര ലിബറൽ ആകാൻ സാധിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ലത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി വഴിയിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപേ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഭരണത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിന് ഞങ്ങളെ മാത്രം കല്ലറിയണം എന്നല്ലേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപുള്ള കാലത്തേക്ക് ഓട്ടപ്പാത്രം വെറ്റ് കഴകക്കാരന് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം സ്വത്തുള്ള ആരാധനാലയമായ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ അഴിമതി നിറഞ്ഞതിനാൽ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റി എന്നതാണ് അടുത്ത വാദം വ്യാപകമായ നിയമനങ്ങൾ കൈയിട്ടു വാരൽ വസ്തുവകകൾ കൈമോശം വരൽ നടത്തിപ്പിലെ പാളിച്ചകൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച ദുഷ്പേര് ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് കൈയൊഴിയുന്നുവോ അന്ന് മുതൽ അഴിമതി തടയാനുള്ള ക്ഷേത്രമേറ്റെടുക്കൽ വാദം നിലനിൽക്കും അതിന് മറ്റു പല മേഖലകളിലും എന്ന പോലെ ഈ മേഖലയിലും രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അഷ്ടിക്ക് വകയില്ലാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളെ ദേവസ്വം ബോർഡ് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വാദം എഴുപത് വർഷത്തോളമായി സംരക്ഷിക്കുകയല്ലേ ഇനിയും അഷ്ടിക്ക് വക ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പരീക്ഷണം ഇക്കാര്യത്തിലെങ്കിലും പരാജയമാണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടേ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പരാജയ നിമിത്തമാണ് വോട്ടുവിളക്കുകൾ വിറ്റ് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയെങ്കിലും വേണ്ടേ നല്ല വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ പാതി രാത്രി ഇടിവണ്ടി ഇറക്കി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ശൈലി ഇപ്പോഴുമില്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആളില്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭക്തരോ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നതല്ലേ ഇപ്പോഴും നയം ഉത്തരം മുട്ടിയാൽ കൊഞ്ഞനം കുത്തുക ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലും വിശ്വാസികൾ ഇല്ലേ ഹേ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്ന നേതാക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോലും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു പ്ലീസ് ഇത്തരം വാദങ്ങളുമായി വരരുത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെല്ലാം വിശ്വാസികളും മറ്റെല്ലാവരും അവിശ്വാസികളുമായി വരുന്ന ഒരു വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത കേരളം ഒരു അലോസരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയ പകയാൽ സിംഹവാലം കുരങ്ങനെ മാത്രമല്ല വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ പോലും തീയിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞവരോടാണ് വിശ്വാസികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് വലിയ വിഭാഗം ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ
തിരുവനന്തപുരത്ത് എ കെ ജി സെന്ററും എം എൻ സ്മാരകവും കെ പി സി സി ഓഫീസും കോഴിക്കോട്ടെ ലീഗ് ഹൗസും ഒക്കെ നടത്താൻ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാകുമോ സംസ്ഥാനത്ത് ആകമാനമുള്ള പാർട്ടി ഓഫീസുകളും പോഷക സംഘടനാ ഓഫീസുകളും മറ്റാരെയെങ്കിലും വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളിലോ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളിലോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും പാർട്ടി സംവിധാനവും ഓഫീസുകളും ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരുന്ന പക്ഷം സ്വീകരിക്കുമോ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിന് പകരം ഇപ്പോഴും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ സമൂഹം ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുക രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പതാക വഹിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല മറിച്ച് പാർട്ടികളുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ ആയിരിക്കാം നന്ദി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ